Olá, amados! Como é bom ter vocês aqui comigo. Se você gostar desse vídeo, peço que dê o seu like e se inscreva no canal, para que essas mensagens de amor, paz e luz se espalhem cada vez mais. Aperte o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Gratidão. Namastê. Caríssimos de San Germain, não se distraiam com as imagens que a escuridão faz para desnorteá-los. Isso está previsto porque toda água suja deve ser escoada para que não fique nenhum resíduo de impureza, pois disse um grande instrutor. Toda planta que o casal perfeito não plantou será arrancada até a raiz para que não volte a brotar. E esses seres malignos são uma planta imperfeita, por eles escolhida. Deus, Pai e Mãe, não criou seres imperfeitos, porque tudo é criado no amor, com amor e por amor. E como Deus, Pai e Mãe, dá aos filhos e filhas o que pedem, dá a liberdade de escolha dentro da lei do livre-arbítrio. Isto precisa ser purificado. E como estamos no fim deste ciclo e a última oportunidade está sendo oferecida, quem se recusar a ser transformado, se recusar a ser purificado e se recusar a se transformar na luz que todos somos, deverá ser retirado e levado para mundos afins, para recomeçar nova trajetória ascendente, já que nada se perde, tudo se transforma. Vocês que já sentiram o gosto de enxergar, de sentir e de perceber tudo o que está acontecendo, sabem que precisam perseverar nesta estrada da redenção, se transformando de dentro para fora, para que o cristal diamante que brilha nos nossos corações se revele ao mundo. E contra esta luz, nada se pode fazer, pois ao ser revelada, dá o testemunho do amor divino em nós e a luz se apresenta, dissolvendo toda a escuridão que diante da luz nada é. Caríssimos e amados de Saint Germain, não parem diante do caos, não percam tempo apreciando os ataques da escuridão, pois ela beberá do próprio veneno. E isto precisa acontecer. Entendam isto, por favor. Não há recuo, não há covardia. Há estratégia superior para que o plano divino siga o curso traçado para estes tempos. É verdade que este planeta está bastante prejudicado com tantos delírios desumanos, com tanta podridão, com tantos sacrifícios de vidas em todos os reinos. E assim sendo, esta casa precisa passar por essas reformas em todos os cantos e por toda a superfície. Aguentem firmes, permaneçam unidos no mesmo propósito de libertação e redenção e deixem Acontecer o que é preciso que aconteça, para que o orgulho, a tola vaidade e a suposta autoridade virem poeira diante dos olhos que se recusam ver e dos ouvidos que não desejam ouvir, pois isto é a purificação. Enquanto aguardam o fim desta situação caótica, sejam melhores, sejam amantes da vida e saibam agradecer todos os tesouros que chegam no dia a dia, em forma de alimentos, roupas, água e recursos que salvam vidas. Olhem nos olhos de cada ser que cruza os seus passos e reconheçam Deus Pai, Deus a Mãe ali, nesse brilho das estrelas. Apreciem o tempo que se esgota rapidamente e é melhor que assim seja feito. Fiquem calmos e guardem a certeza de que esta tempestade vai passar. Vocês estão sendo preparados para restaurar, para reconstruir este belo e formoso planeta. Alguns se preparam como sacerdotes do amor, 
outros como enfermeiros de Jesus para curar as feridas da alma e outros ainda como missionários do Evangelho, trazendo as leis superiores, reforçando a verdade, a moral e a dignidade diante da vida única. Alegrem-se, pois como seres recicláveis, vocês se preparam para a nova vida. Deixem de ver e ouvir mensagens criadas na escuridão que lhes tira o sossego. A certeza da vitória e os deixa vulneráveis e presas fáceis. Recuperem o bom ânimo, deixem a luz brilhar nos seus corpos, pois luz nós somos e não há como prender a luz numa gaiola e nem tapar o sol com uma peneira. Reconheçam esta única verdade. Somos luz, somos livres, somos únicos, somos eternos, somos criadores do nosso destino, somos deuses em ação. Portanto, saibam semear para colher com sabedoria. Estejam preparados para ajudar quem precisar de ajuda e doem com amor para que o amor volte para a fonte única e retorne aos seus corações. Caríssimos brasileiros, patriotas, centelhas de vida em estágio neste planeta, coragem, o jogo ainda não terminou e a escuridão tentará até o fim mostrar do que é capaz, mas a poderosa luz ficará até retirar um por um todos os membros dessa escuridão. Sou grato aos excelentes trabalhadores da última hora, pois vocês semeiam luz e recuperam vidas. Gratidão aos que não desistem e prosseguem cheios de fé e coragem, sendo luz onde quer que estejam. O fim irá surpreender a todos. Vamos em frente e fiquem com uma porção do fogo sagrado para escoltá-los até o fim que não está longe e nem perto, está dentro do plano divino e tudo concorre para um bem maior, pois assim está escrito. <música>